Hello everyone, welcome back to the YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. Okay, so as you can see on the screen, today's video is very interesting. And the previous videos will be seen in them. The way of our way, who to take words, to take confusing words. How we take the approach, how we take the words, how we take the words, how we take the better रिस्पांस मिला ठीक है आप लोगों के जो कमेंट्स आए उससे लगा कि हां आप लोग बेहतर से हमारी चीजों को अप्रोच कर पा रहे हैं समझ पा रहे हैं ठीक है तो उसी अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए कंफ्यूजिंग वर्ड के लिए एक नया वीडियो नई क्लास ठीक है जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरीज हैं मतलब एग्जाम में पूछे गए हुए या कंफ्यूज्ड किए गए हुए वर्ड्स हैं ठीक है चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास ठीक है तो जिसने भी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लें जिससे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप क्लास को देख पाएं ठीक है चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और जो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ड है वो रहा ये ठीक है तो आप देख पा रहे हैं कौन सा वर्ड है पढ़िए बताएं पढ़िए जल्दी से तो आप देख पा रहे होंगे दो वर्ड यहां पे एक ये है एक ये है अब इसका अगर आप प्रोनंसिएशन कर पा रहे होंगे बोल रहे होंगे उच्चारण जो कर रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों वर्ड का जो प्रोनंसिएशन है ठीक है वो कैसा है जस्ट सेम है एक्सेप्ट एक्सेप्ट ठीक है एक्सेप्ट एक्सेप्ट समझ पा रहे हैं ठीक है दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन इस एक्सेप्ट और इस एक्सेप्ट में डिफरेंस है तो जो आपको फिगर के जरिए से हमने समझाने की कोशिश की है ठीक है कि आप बेहतर से वर्ड का मीनिंग समझ पाए और आपके एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम्स को बेहतर से आप लोग सॉल्व कर पाए ठीक है चलिए फिर समझ लेते हैं इस एक्सेप्ट का मतलब होता है टू रिसीव स्वीकार करना ठीक है लेना ठीक है हां और जो ये एक्सेप्ट है कौन सा ये वाला ई एक्स सी ई पी टी इसका मतलब होता है एक्सक्लूड करना एक्सक्लूड करना मतलब हटाना ठीक है नॉट इंक्लूडिंग समथिंग मतलब किसी समथिंग और सम समबडी किसी पर्सन या किसी चीज को इंक्लूड ना करना हटा देना एक्सक्लूड करना उस सेंस में ई एक्स सी वाला यूज करते हैं ए डबल सी वाला मतलब एक्सेप्ट जैसे फिगर में दिखाया गया हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल हमारी जनरल लाइफ से रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग ठीक है तो यहां पे ये बंदा है बहुत प्यारा सा वो जो है इस प्यारी सी मतलब आप समझ रहे हैं कौन है तो उनको वो फ्लावर दे रहे हैं और इन्होंने इसको फ्लावर को देख रहे होंगे आप हैंड को इनके तो वो क्या कर रही हैं स्वीकार कर लेनी एक्सेप्ट कर रही हैं मतलब रिसीव कर रही हैं ठीक है एक्सेप्ट कर लेना स्वीकार कर लेना ठीक है अब ये एक्सेप्ट यहां पे समझते हैं सिचुएशन को क्या है अब आप यहां देख रहे होंगे ये तीन लोग किसी बात के लिए यस बोल रहे हैं और ये जो हैं खूबसूरत सी वुमेन ठीक है लेडी वो क्या कर रही हैं इस बात को नो no कर रही हैं ठीक है मतलब ये सब भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ये वही चीज आ गई स्वीकार कर रहे हैं लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रही हैं ठीक है थीके? तो मतलब इनको छोड़ के बाकी ये तीनों लोग किसी भी चीज से क्या हैं एग्री कर रहे हैं ठीक है समझ रहे हैं तो ये उन ये इनसे कैसी हो गई एक्सक्लूड हो गई अलग हो गई हटा के बात हम कर रहे हैं इनके बारे में ठीक है हां एक्सेप्ट वन पर्सन इज एग्री टू दिस प्रपोजल ठीक है मतलब एक पर्सन को छोड़ के बाकी सभी लोग क्या हैं इस प्रपोजल से एग्री हैं तो एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूड करना ठीक है समझ पा रहे हैं बेहतर से अलग करना हटाना ग्रुप से अलग करके बात जब की जाती है तो ई एक्स सी ई पी टी का यूज किया जाता है ठीक है समझ आ गया होगा चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका ये क्या है वर्ड जल्दी से इसका प्रोनाउंसिएशन करें बताएं क्या डिफरेंसेस होते हैं आप लोगों को पता होगा ये बेसिक डिफरेंसेस हैं ठीक है थीके? तो जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट करें क्या डिफरेंसेस है जल्दी से बताएं जल्दी से आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई जल्दी से बताएं चलिए फिर समझ लेते हैं हम लोग अगर आप देख रहे होंगे इनका प्रोनंसिएशन एडवाइस एंड एडवाइज ठीक है एडवाइस एंड एडवाइज एडवाइस इसका प्रोनंसिएशन एट लास्ट सा निकल रहा और इसका प्रोनंसिएशन निकलता है जा ठीक है एडवाइस एंड एडवाइज ठीक है एडवाइस एंड एडवाइज ठीक है बस डिफरेंस क्या है आपको ये समझ लें कि पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंस होता है ये क्या होते हैं ये नाउन होते हैं और ये क्या होता है ये वर्ड होता है वर्ब मतलब यहां एक्शन होता है और ये एक्शन का नेम है क्या है ये एक्शन का नेम है और ये एक्शन शो किया जा रहा है कि यहां पे एक्शन हो रहा है ठीक है जैसे इन्होंने इसको क्या किया है एडवाइस दी है सलाह दिया है मतलब रिकमेंडेशन दिया रिकमेंडेशन क्या होता है सलाह होता है ठीक है गाइडेंस दिया है ठीक है इसके साइनोनिम वर्ड हो जाएंगे रिकमेंडेशन या गाइडेंस ठीक है अब ये जो एडवाइस है टू रिकमेंड मतलब किसी को रिकमेंड करना सलाह देना सजेस्ट करना 
क्या करना सजेस्ट करना तो सजेस्ट कर रहे हैं आप तो वर्ब हो गई और सजेशन दे रहे हैं आप तो सजेशन क्या हो गया नाउन तो बिल्कुल वही डिफरेंस है सजेस्ट और सजेशन में जो डिफरेंस है वही एडवाइस एंड एडवाइस में है ठीक है आई सी ई और आई एस ई में ये क्या है नाउन है और ये क्या है वर्ब है क्लियर हो गया समझ गए आप लोग ठीक है अब यहाँ पे इन्होंने इनको क्या किया है गाइडेंस दी है ठीक है रिकमेंडेशन दिया है सलाह दी है लेकिन यहाँ पे क्या है ये जो मॉम है अपनी किड को रिकमेंड कर रही है ठीक है क्या कर रही है सजेस्ट कर रही है सलाह दे रही है कि बेटा ऐसा नहीं करना है ठीक है समझ रहे हैं आप लोग भी समझिए ऐसा नहीं करना है आपको समझना है इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है ये रहा आपका आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है एडवर्स एंड एवर्स क्या है एडवर्स एंड एवर्स ठीक है इनमें क्या डिफरेंसेस है इनको समझना है तो समझ लेते हैं कितना आसान है समझना एडवर्स एडवर्स होता है इन अपोजिट मीनिंग ठीक है अनफेवरेबल मतलब जहां पे कोई कंडीशन है जो आपके फेवर में नहीं है जहां पे कोई चीज आपके फेवर में नहीं है और ये जो एवर्स होता है एवर्स होता है डिसलाइक करना किसी चीज को पसंद ना करना अपोज टू मतलब किसी का विरोध कर देना या किसी से को पसंद ना करना ठीक है जैसे हम फिगर को समझते हैं फिर इसकी स्पेलिंग इसका मीनिंग को जो और बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे महोदय जो हैं स्वीट से एकदम से जेंटल मैन पर्सन जो हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं ठीक है ऊपर से नीचे स्टेयर से आ रहे हैं और ऊपर से ही आप देख पा रहे हैं ये ये चीज़ ये क्या है एयर का फ्लो है एयर का फ्लो भी नीचे की तरफ है तो आप जब ये नीचे उतर रहे हैं तो इनकी स्पीड तो है ही है उनके साथ साथ एयर की स्पीड लग गई तो आप इनके लिए उतरना कैसा हो रहा है डिफिकल्ट हो रहा है अनफेवरेबल मतलब वो कंडीशन कैसी हो गई इनके अपोजिट हो गई जैसा वो चाह रहे थे कि आराम से उतरें लेकिन अब वो पीछे से फोर्स लग रहा है तो अब उनको तेजी से चलना पड़ रहा है तो अब ये कंडीशन कैसी होगी अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल विपरीत अपोजिट ठीक है समझ गए अब एवर्स देखिए क्या होता है अपोज टू मतलब किसी का विरोध करना जैसे इनकी मम्मी जो है इनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जो है बड़े नखरे दिखा रहे हैं नहीं हमें नहीं खाना है ठीक है मतलब उस चीज को डिसलाइक कर रहे हैं एवर्स का मतलब डिसलाइक भी होता है ठीक है और किसी को अपोज करना विरोध करना मतलब ये इनको कह रहे खा लो कह रहे नहीं खाएंगे खा लो नहीं खाएंगे विरोध कर रहे हैं ठीक है उनकी बात को विरोध कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं समझ गए आप लोग बेहतर से ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आज आपका ये बहुत अच्छा वर्ड है अक्सर आपके फिल जैसे फिलर्स में दे दिया जाता है अब अब आपको फिलर में कोई सेंटेंस दे दिया गया अब वहाँ पे आपको फिल करना है तो आप बताइए कैसे करेंगे अब हम समझ लेते हैं कि हमको क्या करना है ठीक है चलो समझ लेते हैं चलिए तो क्या समझ रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है ये अफेक्ट है ये इफेक्ट है ये क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन आ होता ए होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ई होता है ठीक है अफेक्ट इफेक्ट अफेक्ट इफेक्ट अफेक्ट इफेक्ट ठीक है ये जो होता है नाउन होता है सॉरी 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 ये नाउन नहीं होता ये वर्ब होता है यहाँ पर लिखा भी हमने ये वर्ब होता है ये नाउन होता है ठीक है ये इफेक्ट इफेक्ट मतलब प्रभाव किसी चीज के का प्रभाव जो होता है वो इफेक्ट होता है और अफेक्ट जो होता है मतलब किसी को प्रभावित करना वहाँ एक्शन हो जाता है यहाँ पे एक्शन का नेम है ये एक्शन है एफ एक्शन का जो इफेक्ट है उसको दिखाता है और ये जो एक्शन को दिखाता है मतलब काम हो रहा है जैसे कि ये महोदय हैं ठीक है कोई ज्ञानी पुरुष हैं वो उन्होंने इनको कुछ ज्ञान दिया ठीक है और ज्ञान पाते ही इनके क्या हो गया देखो ये इस कितने डिफरेंट कलर दिखाया जा रहा है मतलब क्या हो गया इनके ज्ञान आ गया है ठीक है इन्फ्लुएंस आ गया ये प्रभावित हो गए उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो गए अफेक्ट हो गया ठीक है जैसे कि हम आप कुछ ये सारे वर्ड्स करा रहे हैं वन वर्ड करा रहे हैं ठीक है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स करा रहे हैं ठीक है और क्या करा रहे हैं हम आपके लिए ये सारी जो प्रैक्टिस का चल रही है जीएस की और हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या है अब इसका अफेक्ट क्या होगा ये अब अफेक्ट करेगा आप लोगों को प्रभावित इन्फ्लुएंस करेगा ठीक है इन्फ्लुएंस डालेगा कि आप लोग उसको और बेहतर से तैयारी करेंगे ठीक है तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसी इसी जो आपने जो इन्फ्लुए हमसे जो हमारी प्रैक्टिस से इन्फ्लुएंस होकर जो आप एग्जाम में करेंगे जाके वो क्या होगा इफेक्ट होगा प्रभाव होगा कि आपका एग्जाम बेहतर हो जाएगा ठीक है तो इफेक्ट क्या होता है नाउन होता है जैसे आप इस फिगर में देखिए जब सन की रेज अर्थ में पड़ रही है तो अर्थ से देखिए क्या निकल रही है ये देखिए लो, लो निकल रही है ठीक है मतलब क्या निकल रही टेम्परेचर निकल रहा है आग टाइप में निकल रही मतलब क्या हुआ आग ये सन की लाइट उसमें लगी तो अर्थ गर्म हुई और उससे क्या निकली 
ठीक है समझ पा रहे होंगे बेहतर से तो ये क्या है इफेक्ट है उसका किसका सन की लाइट का इफेक्ट है कि अर्थ क्या हो रही बर्न होने लगी जलने लगी और उससे आग की लो निकलने लगी बात समझ में आ गई मेरी चलिए फिर बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका ये ठीक है हो सकता है कुछ लोग इस वर्ड को पहली बार पढ़ रहे हो ठीक है तो डरना नहीं है बहुत ईजी है हम आपको समझाते हैं क्या होता है ठीक है चलो इस फिगर से ही समझा देते हैं बहुत आसानी से याद हो जाएगा जैसे आप देख रहे होंगे ये एक प्लेस है ऐसी प्लेस जो चारों तरफ से ठीक है क्या है समुद्र से घिरी हुई है ये प्लेस तो सभी को पसंद आती है ठीक है समुद्र के बीच में रहना ठीक है तो समुद्र के बीच में रहना तो इस पार्ट को क्या कहते हैं आइसलैंड कहते हैं तो आइसलैंड के लिए वर्ड क्या होता है इसले ठीक है इसले होता है इसले क्लियर हुआ ये जो है ये है एसले क्या है एसले एसले क्या होता है स्पेस बिटवीन रोज ठीक है दो रोज हैं एक रोज ये है एक रोज ये है इसके बीच में ये जो स्पेस है इसको जो बोला जाता है वो एसले बोला जाता है ठीक है मतलब इसका हिंदी में होता है गलियारा क्या होता है गलियारा गली टाइप में जो निकलती है ठीक है एक दिवाल इधर एक दिवाल इधर बीच में गली निकलती है ठीक है उसको बोलते हैं एसले क्लियर हुआ ये जो इसले है इसको बोलते हैं आइसलैंड समझ गए बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग समझ गए होंगे ठीक है फिर हम नेक्स्ट वर्ड ले ले नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या नेक्स्ट वर्ड है आपका ये क्या है समझिए भाई क्या है ये वर्ड है अल्यूड क्या है अल्यूड और इल्यूड ठीक है इल्यूड है और अल्यूड है चलिए फिर हम समझ लेते हैं क्या मीनिंग है इनका अल्यूड और इल्यूड भाई क्या बात है सोचिए जरा बताएं भाई जल्दी से जल्दी से कमेंट करें अल्यूड क्या होता है इल्यूड क्या होता है जल्दी से बताएं चलो फिर हम समझाते हैं अक्सर आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरीके की एक पिक्चर दिखती होगी वहाँ पे कुछ कमेंट लिखे होंगे ठीक है और वो किसी ना किसी से रिलेट कर रहे होते हैं ठीक है मतलब किसी को वो इनडायरेक्टली कोई बात कहने के लिए उनका फिगर एक कार्टून टाइप में बना देते हैं और उसके नीचे उसके उससे रिलेटेड कमेंट डाल देते हैं तो मतलब क्या होता है डायरेक्टली किसी से कोई बात ना कह के घुमा फिरा के किसी बात को इनडायरेक्टली वे में कोई बात कहना समझ रहे हैं क्या होगा एल्यूड होगा ये वर्ब होती है इससे नाउन बनाएंगे तो अल्यूजन हो जाएगा ठीक है ये इल्यूड है क्या है इल्यूड इल्यूड मतलब होता है स्केप बचना अब ये बॉम्ब है अब बॉम्ब कहीं आप देख लेंगे तो आप क्या करेंगे उससे दूर भागेंगे बचने की कोशिश करेंगे तो जो आप बचने की कोशिश कर रहे होते हैं डर के भाग रहे होते हैं ठीक है तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं इल्यूड कहते हैं इल्यूड टू एवॉइड किसी सिचुएशन को एवॉइड करना और अल्यूड क्या होता है टू मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस टू मतलब किसी के लिए इनडायरेक्टली रेफरेंस देना ठीक है हाँ किसी के बारे में बताना कहना कोई बात ठीक है तो अल्यूड एंड इल्यूड डिफरेंस समझ आ गया होगा तो जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक ना किया हो तो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले नेक्स्ट क्लासेज आपको का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ठीक है समझ गए चलिए फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं नेक्स्ट वर्ड रहा आपका ये क्या वर्ड है अभी ऊपर आपने जो अल्यूड और इल्यूड पढ़ा है तो इल्यूड से तो नहीं लेकिन अल्यूड से ये रिलेटेड है चलिए समझते हैं जैसे आप देख रहे हैं यही हमने फिगर दोबारा से यूज़ किया है क्यों यूज़ किया है इसको समझाते हैं ठीक है अल्यूजन इसको पढ़ेंगे अल्यूजन इसको पढ़ेंगे इल्यूजन इसको पढ़ा जाएगा अल्यूजन ठीक है आ पढ़ा जाएगा ठीक है अल्यूजन और इसको पढ़ा जाएगा इल्यूजन ठीक है इसका एन यहाँ पे है ठीक है ये थोड़ा जो है खिसक गया कह रहा था मैं इसके साथ नहीं रहेंगे तो हमने कहा ठीक है भाई नीचे आ जाओ ठीक है चलिए समझा देते हैं अल्यूजन क्या होता है जैसे हमने ऊपर बताया था अल्यूड में अल्यूड क्या होता था इनडायरेक्ट रेफरेंस टू मतलब किसी के लिए इनडायरेक्ट रेफरेंस देना वो वर्ब था लेकिन ये क्या हो गया नाउन हो गया हमने आपको बता रखा है सन ईजन आयन ठीक है टर इटी जिस वर्ड के लास्ट में सफिक्स होते हैं ठीक है सफिक्स तो ला, लास्ट में ही होते देखो हमने सुपर प्लस बोला ऐसे आपको सुपर प्लस भी समझते हैं लास्ट में ही लगता है अब हमें उसे बताने की जरूरत ही नहीं कि लास्ट में सुपर जो है सफिक्स लगता है 
सफिक्स तो पता ही ले सफिक्स मतलब लास्ट में लगता है तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये सफिक्स होते हैं और वो क्या बनाते हैं अबस्टेक्ट नाउन बनाते हैं वो वर्ब था अल्यूड ये क्या है नाउन है ठीक है समझ गए मतलब क्या हो जाएगा इसका कि मेंशन करना हिंट देना इशारा करना समझ गए चलिए ये समझते हैं इल्यूजन क्या होता है फाल्स आइडिया क्या लिखा है फाल्स आइडिया मतलब क्या होता है दृष्टि भ्रम मतलब आपको क्या कर रहे हैं इल्यूजन भ्रम एक भ्रम होता है ना कि हमें कोई चीज़ दिखती है वो भ्रम की तरह होती है ठीक है मतलब वो रियल एक्चुअली में रियल नहीं होती वो फॉल्स होती है फॉल्स आइडिया ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड रहा ये देखिए कितना इजी वर्ड है बट हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं अब इसको समझना है जल्दी बताएं कमेंट करें जल्दी से क्या डिफरेंसेस हैं इनके बताएं ऑलरेडी 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 ठीक है ऑलरेडी बस इतना डिफरेंस है ऑलरेडी 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 मतलब बाय दिस टाइम मतलब अभी तक हमने ये काम ऑलरेडी ऑलरेडी कर लिया जैसे आप कहते आपसे कोई कहता है कि भाई ये काम कर लेना तुम तो तुम कहते हो भाई मैंने तो ऑलरेडी इसको कर रखा है ठीक है मतलब इस जिस टाइम की बात हो रही तो उस टाइम तक वो आप काम को कर चुके होते हैं आई हैव ऑलरेडी डन इट ठीक है अब अगर हम टेंस की बात करें तो ऑलरेडी जिस भी सेंटेंस में यूज होता है वह हम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं कि भाई आप उस एक्शन के इफेक्ट को बता रहे होते हैं ठीक है एक्शन के इफेक्ट को बता रहे हैं किसके थ्रू से ऑलरेडी के थ्रू से कि मतलब ऑलरेडी मैंने इस काम को कर लिया है ठीक है अब इसको समझ लेते हैं ऑलरेडी जैसे आपसे कोई कहता है भाई जल्दी चलो टाइम हो रहा है कितना टाइम लगा रहे हो तुम तो आपके तो ऑलरेडी आई एम जस्ट कमिंग ठीक है मैं बस आ रहा हूँ मेरा सब कुछ कंप्लीट है ठीक है मैं बिल्कुल तैयार हूँ फुल्ली प्रिपेयर्ड ऑलरेडी ए डबल एल आर ई डी जो होता है इसका मतलब होता है फुल्ली प्रिपेयर्ड कि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ बिल्कुल तैयार हूँ बस आई एम जस्ट रेडी टू गो ठीक है समझ रहे और ये जो ऑलरेडी होता है इसका मतलब बाई दिस टाइम मतलब अभी तक मैंने पूरा काम कर लिया है समझ गए ठीक चलिए जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे तीन बजे मतलब तीन ऑलरेडी बज गए हैं जैसे आप कहते हैं तीन ऑलरेडी बज गए हैं तुमने तीन बजे के लिए कहा था क्या टाइम लगा रहे हो ठीक है अब यहां पे जैसे ये देखिए सुइक सी लेडी है वो रेडी हो गए अब वो बोले ऑलरेडी चलिए हम चलते हैं ठीक है समझ गए चलिए फिर हम नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं तो आज के जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो रहे ये बिल्कुल सेम नजर आ रहे होंगे ऑलरेडी ऑल राइट ठीक है All right, all right, all right, all right. ठीक है इस ऑल राइट right का मतलब क्या होता है ओके आई हैव डन इट ठीक है ओके आई हैव डन इट ऑलरेडी ठीक है ऑल राइट वो ऑलरेडी था ही ऑल राइट है ठीक है ऑल राइट इट्स ओके आई कैन डू इट ठीक है चलिए जैसे यहाँ लिखा है ऑल राइट सब कुछ सही है एवरीथिंग इज ओके ठीक है ऑल राइट डोंट वरी ठीक है इस तरीके से सेंस में आता है इसका ऑल राइट right होता है मतलब ओके okay के सेंस में यूज होता है इस ऑल राइट right का मतलब होता है एवरीथिंग इज ओके ठीक है मतलब सारी चीज जो आप मेंशन कर रहे हैं वो सारी चीजें सही है ठीक है और यहाँ ऑल ऑल राइट मतलब क्या आप सिचुएशन को ही बता रहे हैं कि भाई यहाँ सब ठीक है ठीक है समझ रहे हैं कि नहीं चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं नेक्स्ट वर्ड रहा ये काफी कंफ्यूजिंग है ठीक है आप हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं ए एल टी ए आर एन ए एल टी ई आर एल्टर एल्टर प्रोनाउंसिएशन जस्ट सेम है कोई कंफ्यूजन ठीक है प्रोनाउंसिएशन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं लेकिन स्पेलिंग को लेके कंफ्यूजन होता है ठीक है तो इसको क्लियर करिएगा चलिए तो हम समझाते हैं क्लियर करने की कोशिश करते हैं और वो जो क्वेश्चन है वो ये है एल्टर एन एल्टर ए आर एन टी ई आर ओके ये जो एल्टर होता है ये होती इसका हिंदी मीनिंग अगर आप लोगे तो वेदी वेदी मतलब ऐसी कोई टेबल टाइप की जहाँ पे क्या होता हो कोई सेक्रेट सेक्रेट मतलब धार्मिक कोई काम होते हो ठीक है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये साइन देख रहे हैं किस कौन सा साइन है क्रिश्चियन का साइन है चर्च में जो होली टेबल होती है ठीक है पवित्र टेबल होती है जहाँ पे हम लोग कैंडल्स वगैरह जलाते हैं आप लोग जलाते हैं ठीक है तो उसको बोलते हैं एल्टर ठीक है और जैसे हम ले लीजिए जैसे जब नवरात्र के टाइम होता है तो जग जगराते होते हैं ठीक है तो जगराता होता है तो एक टेबल में माता रानी की फोटो तस्वीर वगैरह रखी जाती है तो वो जो टेबल है वो टेबल क्या होगी एल्टर होगी मतलब वेदी ऐसा कोई प्लेस ठीक है ऐसी कोई टेबल जो कि किसके लिए यूज़ की जा रही हो 
ठीक है होली के लिए मतलब कोई पवित्र चीज़ों के लिए ठीक है हाँ उसको बोलेंगे ये जो एल्टर होता है इसका मतलब होता है टू चेंज मतलब एल्टर मतलब टू चेंज मतलब आप समझ पा रहे हैं एल्टर मतलब होता है चेंज बदलाव के सेंस में इस ए एल टी ई आर का यूज करते हैं और ए आर का मतलब होता है वेदी ठीक है हाँ चलिए नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं ठीक है हमारे जनरल एग्जाम्स में आते रहते हैं तो हमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है ठीक है और आपके एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है अब कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और एक से ज़्यादा बार देखेंगे तो ये वर्ड ऑलरेडी आपको क्या हो जाएंगे समझ में आ जाएंगे समझ में आ गया ऑलरेडी एंड ऑलरेडी ओके चलिए फिर समझ लेते हैं ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर समझ प्रोनाउंसिएशन समझ आ गया चलिए फिर इसका हम मीनिंग भी समझते हैं ठीक है ऑल टुगेदर आई एम ऑल टुगेदर कन्फ्यूज मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मैं फुल्ली कम्प्लीटली क्या हूँ कन्फ्यूज हो चुका हूँ अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ ठीक है ऑल टुगेदर ए एल जिसमें सिंगल एल होता है ठीक है और इनको एक साथ लिखा जाता है ये एक साथ लिखा जाता है यहाँ ऑल अलग टुगेदर अलग लिखा जाता है इस ऑल का मतलब है सभी इस ऑल का मतलब है सभी जैसे आप देख रहे होंगे सभी गर्ल्स जो है एक साथ जा रही हैं कहीं पार्टी में ठीक है तो कहते हैं लेट्स गो ऑल टुगेदर कि चलो हम लोग सभी एक साथ चलते हैं पार्टी करते हैं अब जहाँ जाएंगे वो वो ही जाने का कैसी पार्टी होगी ठीक है चलिए कोई नहीं अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं कन्फ्यूज नहीं होना है भटकना नहीं है ठीक है चलिए हाँ ये लोग भटकाते हैं पता है आप आप लोग समझदार हैं ठीक है हम भी नहीं भटकेंगे आइए ये जो ऑल टुगेदर है इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है कम्प्लीटली फुल्ली थॉरोली थॉरोली मतलब फुल्ली ठीक है कम्प्लीटली पूरी तरह से कुल मिलाकर जैसे आप कहते हैं जैसे ये ऑल टुगेदर इसका मतलब क्या हुआ ऑल एट वंस ठीक है एक बार में सभी ठीक है चलिए फिर इसमें ए एल होता है ठीक है और ये हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं इसमें ए डबल एल होता है और ऑल अलग लिखा जाता है टुगेदर अलग लिखा जाता है ये कॉमन सा डिफरेंस है ये भी याद आपको रखना है चलिए फिर नेक्स्ट ले लेते हैं नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट कंफ्यूजन रहा ये प्रोनाउंसिएशन पढ़िए जरा एक बार देखिए क्या है ये इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है कि अलग अलग है अलॉट 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 A lot, a lot, a lot, a lot, a lot, a lot, a lot. ठीक है A lot मतलब होता है a quantity. ठीक है मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है ठीक है समझ रहे हैं मतलब एक से ज्यादा हैं अनेक हैं ठीक है जैसे यहाँ लिखा है मैनी है जैसे यहाँ पे आप फिस देख रहे हैं कितनी सारी फिस हैं तो आप आप क्या कहोगे अलॉट फिस ठीक है बहुत सारी फिसेस हैं ठीक है और ये जो अलॉट है इस अलॉट का मतलब होता है क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करना टू तो डिवाइड और पोर्सन आउट ठीक है पोर्सन आउट कर देना है डिवाइड कर देना टू शेयर आउट जैसे यहाँ दिया गया है शेयर आउट मतलब शेयर कर देना ठीक है पर्टिकुलर सभी को अलग अलग एक रेशियो में डिवाइड कर देना बांट देना अलॉट कर देना जैसे क्या होता है आ, आ, क्या होता है सोचिए हाँ याद आया कैसे जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई अपार्टमेंट नया बना है ठीक है अब आपने उस अपार्टमेंट के लिए कोई गवर्नमेंट का अपार्टमेंट है ठीक है और उन्होंने आवंटन दिया है अलॉटमेंट इशू किया है अब आपने फॉर्म भरा अब उन्होंने आपको कोई बिल्डिंग नंबर वन पे कोई कोई जो फ्लैट है वो अलॉट कर दिया ठीक है कि अलॉट ये जो फ्लैट है ये आपके लिए ठीक है तो मतलब क्या होता है आवंटन कर देना आवंटन कर देना मतलब बांट देना दे देना किसी को ठीक है समझ रहे हैं ये अलॉट और ये अलॉट ये क्वांटिटी को डिफाइन करता है ये मतलब होता है कि ये किसी पर्सन को क्या कर दी गई है दे दी गई है कोई चीज़ ठीक है चलिए फिर समझ लेते हैं नेक्स्ट वर्ड आज का आपका क्या है ये रहा भाई एंजल एंगल एंजल एंगल एंजल एंगल ठीक है देखिए कितनी अच्छी एंजल है यहाँ पे ठीक है इनके भी आप लोग दर्शन कर लें एंजल रोज देखने को नहीं मिलती हैं ठीक है थीके? अब कल युग में तो बिल्कुल भी नहीं चलिए कोई नहीं हम लोग यहीं पे दर्शन कर लेते हैं ये है एंजल और ये क्या है एंगल एंजल एंगल 
एंजल एंगल एंजल एंगल ठीक है एंजल मतलब सुपर नेचुरल बींग सुपर नेचुरल बींग सुपर नेचुरल पावर किसके पास थी बताइए स्पाइडर मैन के पास थी तो सुपर नेचुरल पावर है इनके पास तो फिर ये ये भी क्या सुपर मैन है ओ माय गॉड इनको भी सुपर मैन कहेगा कहा जाएगा लेकिन ये तो मैन नहीं है ये तो वूमेन है फिर इनको क्या बोलने सुपर वूमेन ओ सच में ओ चलिए कोई नहीं हम लोग समझ लेते हैं चलिए पहले इसको समझते हैं एंगल को एंगल क्या होता है ठीक है एंगल मतलब जब टू स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होती मिलती हैं मतलब टू लाइन्स जब जुड़ती हैं और जो एक एंगल बनाती हैं ठीक है इस एंगल को कहते हैं हिंदी में कोण क्या कहा जाता है कोण और इस एंज एंग एंजल को एंगल नहीं एंजल एंजल एंगल एंजल एंगल एंजल को कहते हैं परी ये क्या है परी हैं जो आसमान से आई हैं आपके लिए आई हैं ठीक है आपसे मिलने मिल लीजिए दोबारा नहीं मिलेंगी ठीक है चलिए फिर समझ आ गया होगा एंजल एंड एंगल एंगल क्या होता है कौन होता है एंजल होती हैं परियां ठीक है सुपर नेचुरल बीइंग चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड रहा आपका ये चलिए फर्ड बताएं क्या है भाई आर आर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है हम लोग बोलते हैं आवर आवर नहीं होता है और होता है क्या होता है आर ये भी आर है ये भी और है ठीक है आर 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 ठीक है ये जो आर होता है ये प्लूरल वर्ब होती है ठीक है प्लूरल फॉर्म ऑफ टू बी टू बी वर्ब्स होती है इज एम आर तो इज एम आर में ये क्या है प्लूरल वर्ब है और ये जो आर होता है ये पोजीशन को डिफाइन करता है मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ माई माई मतलब मेरा ठीक है जैसे आप कहते हो ये भाई मेरा फोन है दिस इज माई फोन ओके लेकिन फिर अब यहाँ पे देखिए पिक्चर से हमने समझाने की कोशिश की है अब यहाँ पे ये महोदय खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई मेरी टीम है मेरी टीम है तो अब मेरी टीम है या हमारी टीम है हमारी टीम है मेरी नहीं है हम सभी के सभी लोग मिलकर एक टीम को फॉर्म कर रहे हैं तो क्या कहेंगे ये हमारी टीम है आवर टीम ये पोजीशन दिखा रहे हैं एक से ज़्यादा लोग जब मतलब आप आप दूसरे तरीके से समझें माई क्या होता है इस्पीकर होता है एक पर्सन बोल रहा है तो माई यूज करेगा लेकिन सभी लोगों के लिए बोल रहा है ठीक है सभी लोग उस बात को बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे आवर टीम हमारी टीम ठीक है तो स्पीकर एक से ज्यादा लोग होंगे तो आवर हो गया एक लोग हैं तो माई लेकिन ये आर जो होता है ये जैसे ये थ्री पर्सन है तो आप क्या बोलेंगे थ्री पर्सन आर देयर दो तीन लोग वहां पर थे थ्री पर्सन आर देयर तो तीन लोग थे तो थ्री के हो गए प्लूरल तो उसके लिए आपने यूज किया आर ये वर्ब हो गई ये वर्ब नहीं है ये क्या है पजेसिव डिटर्मिनर है ये किसको डिफाइन करता है स्पीकर को स्पीकर कैसे सिंगुलर या प्लूरल प्लूरल ठीक है चलिए बहुत अच्छे हैं आप लोग समझ गए मेरी बात को चलिए नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आज का आपका ये जल्दी से बताएं क्या होता है एसेंट एंड एसेंट दोनों का प्रोनाशिएशन उच्चारण बिल्कुल सेम है एसेंट 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 बताएं क्या होता है अभी जो हमने बता रहे हैं आपसे उच्चारण प्रोनाशिएशन ठीक है कॉमन टू अ रीजन मतलब किसी का प्रोनाशिएशन जो होता है जो वो बोलने का तरीका होता है बोलने का तरीका किसी बात को किसी वर्ड का प्रोनाशिएशन मतलब उसका उच्चारण करने का जो तरीका होता है मेथड होता है उसको बोलते हैं एसेंट एक्सेंट आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है ठीक है आपका एसेंट अमेरिकन है आप अमेरिकन एसेंट में बोलते हैं ठीक है जैसे अक्सर मैं इंग्लिश से से किसी से टॉक करता हूँ ठीक है या कन्वर्सेशन करता हूँ तो लोग मुझसे कह देते हैं आपका तो भाई अमेरिकन एसेंट है यू टॉक लाइक है अमेरिकन पर्सन ओ आई एम सो प्लीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भले मैं इंडिया में हूँ लेकिन अमेरिकन तो हुआ कम से कम किसी ने अमेरिकन तो बोला मुझे ओ माय गॉड ठीक है चलिए कोई नहीं भटकना नहीं है आ जाइए यहाँ पे अमेरिका में नहीं जाना है हमें इंडिया में रहना है ठीक है आप ही लोगों के साथ रहना है ये वर्ड है एसेंट एसेंट मतलब होता है ये देखिए ये महोदय कितने कितने मतलब समझदार व्यक्ति हैं कह रहे हैं हम सीढ़ियों से नहीं जाएंगे सीढ़ियों में हमें डर लगता है ठीक है हम ऐसे जाएंगे तो ये क्या कर रहे हैं पत्थरों से चढ़ के जा रहे हैं ठीक है तो इस एस एंड का मतलब होता है द एक्ट ऑफ राइजिंग और क्लाइंबिंग मतलब ऊपर की ओर चढ़ना ढलाई में ऊपर की ओर चढ़ने को एसेंट बोलते हैं नीचे की ओर उतरने के लिए डिसेंट बोलते हैं ठीक है डिसेंट डिसेंट क्लियर रखिएगा 
ठीक है डिसेंट नीचे की तरफ एसेंट ऊपर की तरफ चढ़ना ठीक है बस इतना डिफरेंस है ढाल या चढ़ाई में अपवर्ड स्लोप जो होता है ऊपर की ओर चलना वो एसेंट होता है और ये जो एक्सेंट है ये होता है बोलने का तरीका टोन ऑफ स्पीकिंग या राइमिंग आपकी जो है टोन जो है उसको बोलते हैं एसेंट क्लियर हुआ समझ गए बहुत अच्छे हैं आप लोग ठीक है चलिए फिर हम आगे वर्ड ले लेते हैं नेक्स्ट आपका कन्फ्यूजिंग वर्ड रहा ये असिस्टेंस असिस्टेंट्स असिस्टेंस असिस्टेंट्स असिस्टेंस असिस्टेंट्स बताएं भाई क्या बात है कितने अच्छी बात है समझ लेते हैं हम लोग ठीक है तो ये जो एसिस्टेंस है असिस्टेंस 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 ये भी नाउन है और ये भी नाउन है कैसे कैसे नाउन है बस ये डिफरेंस है ये जो है अबसेट नाउन है और ये जो है कॉमन नाउन है ठीक है कॉमन नाउन मतलब पर्सन हो गया आपसे एक नाउन मतलब फीलिंग हो गई जिसको आप महसूस करते हैं ठीक है तो इस असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प मदद अब मदद आपने किसी की की तो वो तो महसूस करने पर है कि आपकी मदद किसने कैसे की और कैसे आपने महसूस किया उसको ठीक है समझ पा रहे हैं और ये जो असिस्टेंट्स होते हैं असिस्टेंट्स मतलब वो पर्सन जो आपकी हेल्प करते हैं इस असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प ठीक है अब इन्होंने इनकी हेल्प कर दी कि भाई इसको उठा के ले चलते हैं तो तो उन्होंने कह दिया पीछे वालों ने चलो भाई हम तुम्हारी मदद कर देते हैं उठवा देते हैं तुम्हारी हेल्प करवा देते हैं तो इन्होंने इनकी हेल्प कर दी ठीक है तो ये क्या हो गई इन्होंने असिस्टेंस दे दिया असिस्टेंस मतलब हेल्प दे दी अब असिस्टेंट्स असिस्टेंट्स कौन होते हैं हेल्पर होते हैं जो हेल्प करते हैं ठीक है तो असिस्टेंट्स एंड असिस्टेंट्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा ये अपसेट नाउन है ये क्या है कॉमन नाउन है ठीक है और इस ये वर्ब की तरह भी यूज होता है जैसे कहते हैं असिस्टेंस दे देना चाहिए आपको हेल्प कर देनी चाहिए ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका ये बताएं भाई क्या है इसका मतलब जल्दी से बताएं ये बेयर और ये बियर ओ माय गॉड समझें भाई ये महोदय जो हैं देख रहे हैं बिल्कुल कितने छोटे से गोल मटोल एकदम कृष्ण जी जैसे लग रहे हैं नहीं कृष्ण जी तो थोड़े सांवले थे ये तो गोरे अमेरिकन लग रहे हैं नहीं भैया अमेरिकन ही है ठीक है कोई बात नहीं चलो समझ लेते हैं हम अमेरिकन हो या इंडियन बेबी है स्वीट है क्यूट है आई लव इट ठीक है चलिए समझते हैं बेयर का मतलब बी ए आर ई एंड बी ई ए आर इस बेयर का मतलब होता है विदाउट एनी क्लॉथ ठीक है जो कोई मतलब कपड़े नहीं पहने हुए हैं ठीक है न्यूड के सेंस में यूज होता है ठीक है लेकिन जैसे आप बोलते हैं नंगे पैर आ गए तुम नंग जैसे कोई कप चप्पल पहन के स्लीपर्स को यूज़ करके मंदिर में आते तो आप कहते हैं अरे स्लीपर्स पहन के आ रहे हो नंगे पैर मंदिर में आया जाता है ठीक है उसी तरीके से बेयर मतलब होता है अनड्रेस्ड ठीक है अनड्रेस्ड होता है और ये जो बियर है इसका मीनिंग दो होते हैं एक तो भालू होता है बियर ठीक है जंगली भालू दूसरा क्या हो गया टू कैरी कैरी मतलब सहन करना वजन जैसे हम लोग जैसे ये बच्चा है छोटे आजकल क्या होता है इतने बच्चे जो है खुद के शरीर में खुद में चलने के लिए जोर नहीं है और उनके पीछे इतना बुक्स एंड कॉपीज का लोड रहता है कि वो उसको कैरी नहीं कर पाते कैरी नहीं कर पाते हैं मतलब उठा नहीं पाते हैं बियर नहीं कर पाते हैं सहन नहीं कर पाते हैं उसके वजन को उनके वेट को ठीक है समझ गए बियर एंड बेयर बियर एंड बेयर बेयर इसको पढ़ेंगे बेयर ठीक है और इसको पढ़ेंगे बियर ठीक है समझ गए चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड रहा आपका आज का ये बताइए फिर क्या है बिसाइड एंड बिसाइड्स बिसाइड एंड बिसाइड्स बिसाइड एंड बिसाइड्स बताएं दोनों ही प्रीपोजिशन हैं और प्रीपोजिशन की क्लास में हमने आपको समझा रखा है ठीक है तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं ये आप दोनों वर्ड की मीनिंग हमको कमेंट बॉक्स में जाएंगे और हमको बताएंगे कि बिसाइड क्या होता है और बिसाइड्स क्या होता है ठीक है चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे का जो आज का वर्ड है वो है ये बोर एंड बोर बोर एंड बोर बोर एंड बोर बताएं भाई 
क्या होता है बोर एंड बोर ये जो बोर होता है ये क्या होता है वाइल्ड मेल पिग ठीक है वाइल्ड मेल पिग को बोलते हैं बोर सुअर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ये जो बोर होता है ना वो क्या होता है टू ड्रील अ होम थ्रो थ्रो ठीक है जैसे क्या होता है कि हम लोग जैसे पानी के लिए बोरिंग करवाते हैं ना बोर ठीक है एक वो भी होता है एक बोर होता है जैसे आप कहते हैं यार मैं बोर हो रहा हूँ ठीक है मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ करना है मैं बोर हो चुका हूँ इन सब काम को कर कर के ठीक है चल समझ गए बी बोर एंड बोर समझ गए बोर एंड बोर ये जो बोर है ये होता है अ वाइल्ड मेल पिग ठीक है और ये जो बोर होता है ये होता है एक तो बोरिंग वाला बोर हो गया पुल करना ड्रिल करना ठीक है छेद करना किसी में ठीक है दूसरा होता है बोरिंग के सेंस में कि ये कितनी बोरिंग है डल है ठीक है हाँ चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं नेक्स्ट वर्ड रहा आपका आज का ये ठीक है और आज यहीं से आपकी जो प्रैक्टिस है ख़त्म होती है ठीक है नेक्स्ट क्लास हम फिर से कुछ नया लेके आएंगे नए तरीके से अगर हमारा ये जो प्रोसेस है हमारा जो मेथड्स है अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करें ठीक है और हमको बताएँ कि कैसा आपको ये आज का सेशन लगा और इसी तरीके से आगे और कंटिन्यू करना है तो हमें कमेंट जरूर करें हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे ठीक है तो आज का लास्ट क्वेश्चन वर्ड क्या है कंफ्यूजिंग वर्ड उसको हम समझ लेते हैं ना लास्ट वर्ड है आपका बोर्ड एंड बोर्ड बोर्ड एंड बोर्ड जी यही देखिए अभी बोर था बोर का सेकेंड फॉर्म बोर्ड आई एम बोर्ड एडजेक्टिव बन जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव का भी काम करती है और परफेक्ट में तो यूज होता ही वो थर्ड फॉर्म है ही है वही थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है एज अ पास्ट पार्टिसिपल ठीक है ये बोर्ड जो होता है ये है प्लाई प्लाई ए पीस ऑफ वुड पीस ऑफ वुड को बोर्ड कहते हैं ये बोर्ड क्या हो गया जो अभी हमने बताया अन इंटरेस्टेड मतलब मैं इस काम में बोर्ड हूँ मैं मुझे बोरिंग लगता है मैं बहुत अनइंटरेस्टेड पर्सन हूँ अन इंटरेस्टेड ठीक है समझ गए वेरी गुड तो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है तो हमारे वीडियो को हमारी कोशिश अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी जो प्रैक्टिस है हमारा जो सेशन है हमारा जो मेथड है आपको समझ आया है और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करना है या नहीं ठीक है तो जल्दी से कमेंट करें और हमको बताएं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है तो आज के लिए फिर इतना ही मिलते हैं कल